isang magandang araw sa lahat. Narito tayo ngayon sa Mathematics in the Modern World, na kung saan ating topic ngayon ay finding the end term of Fibonacci sequence using the Binet's formula. Ang katanungan, ano nga ba ang Binet's formula? Ako nga po pala si Maestro Benj. Don't forget to subscribe and click the bell button for notification. Muli, ang ating topic ngayon ay tungkol sa finding the end term of Fibonacci sequence using the Binet formula. Bago tayo magtungo sa ating discussion about computation regarding sa Binet's formula, kilalanin muna natin kung sino si Binet. Yan ang kanyang larawan. He is Jack Philip Marie Binet. He was born on February 1786 and died on May 12, 1856 in Paris, France. He is a French mathematician. He made significant contributions to number theory and the mathematical foundation of matrix algebra. So, ibig sabihin, hindi lamang siya nag-focus sa Binet formula. Nakapag-create din siya ng iba't ibang mathematics computation para may may ambag sa larangan ng matematika. He is also recognized as the first to describe the rule for multiplying matrices in 1812. Binet made the Binet's formula expressing Fibonacci numbers in close form is named in his honor. Ibig sabihin, hindi lang basta-basta kriniit o ginawa ni Binet ang formula na Binet's formula para lamang makapag-ambag kundi ito rin ay respeto at pagalang kay Fibonacci tungkol dun sa ginawa niyang Fibonacci sequence. Now, let us have the step-by-step -step procedures kung paano natin i-compute ang end term ng Fibonacci sequence using the Binet formula. So, ito ang ating basic formula. The end term of the Fibonacci sequence that is equal to 1 divided by the square root of 5 times the quantity of 1 plus the square root of 5 divided by 2 raised to the exponent of n minus the quantity of 1 minus the square root of 5 divided by 2 raised to the uh, exponent of n. So, ito ang basic formula na kung saan hindi po natin kailangan baguhin ang mga numbers na nakapaloob sa ating formula in using the Binet formula. Let's have example number one. Papaano kung pinafind natin o ang hinahanap natin ang 14th term sa Fibonacci sequence? Ano-ano nga ba ang dapat natin gawin? Ang unang step, palitan natin yung n sa formula ng hinahanap nating term, that is 14. So, ibig sabihin, itong mga n na to ay papalitan natin ng 14. So, dito sa exponent, Pinalitan natin ang 14 at doon din. Pero the rest, wala po tayong dapat baguhin. Kinopya lamang natin sa formula. Yung n pa lang po ang ating binabago. Next step. After replacing the value of n dun sa formula ng 14, kailangan natin baguhin din ang square root of 5. Yung mga numbers, eto may mga radical sign, kailangan natin ma-find, ma-solve. So, ano nga bang square root of 5? Ito yan. 2.236. So, kinuha lang natin yung 3 decimal points sila. So, pinalitan din natin itong square root of 5, naging 2.236. At yung square root of 5 doon, naging 2.236. The rest, wala po tayong binago. Okay? So, ibig sabihin, nandun pa rin yung n, tapos yung exponent na 14, nandito pa rin. So, yung square root of 5 pa lang ang ating binago. Next step, i-divide natin itong 1 divided by 2.236. So, that is 0.447. Again, dinivide po natin ito, kaya nakuha natin ang 0.447. Dito naman sa taas, inad natin. 1 plus 2.236, kaya naging 3.236. Tapos, divided by 2, nandun pa rin siya. At ang exponent, nandun pa rin po. So, etong subtraction na operation, nandun pa rin. Ngayon, sinubtract natin itong two numbers. 
Kaso kung matatandaan natin, ayon sa na-discuss ko sa Fibonacci sequence, kapag tayo ay nagsusubtract ng dalawang number na nauna ang mas maliit kaysa sa mas malaki, ang sagot ay laging negative. Ulitin po natin kapag tayo ay nagsusubtract ng dalawang number na nauna ang mas maliit, ang sagot ay laging negative. So, 1 minus 2.236 naging negative 1.236. Kinopya lang natin yung uh, divisor at ang exponent na 14. Now, next step natin ay, eto nga po pala, lagi natin pakakatandaan, kapag tayo ay nagmumultiply or nagdi-divide ng uh, integers or numbers, kapag ang numbers ay like signs, magkatulad, halimbawa, positive times positive, that is equal to positive. Negative times negative, that is equal to positive. Ganon din po ang rules sa division. Positive divided by positive, that is equal to positive. Negative divided by negative, that is equal to positive. Papaano naman kung hindi magkapareho ang signs? So, positive times negative, that is equal to negative. Negative times positive, that is equal to negative. Simple lang, pag magkapareho ang sign, positive ang sagot. Kapag hindi magkapareho ang sign, negative. So, ulitin ko po, ang application po sa multiplication ay katulad din sa division. Ganito lang po ang ating susundin. So, ang ating next step, ang ating fourth step, dinivide natin tong 3.236 divided by 2, kaya, kaya naging 1.618. Pero ang exponent nandun pa rin, etong 0.447, kinopya lang natin. Operation na subtraction, eto po siya. Tapos dinivide po natin to Negative 1.236 divided by 2. So, ibig sabihin, kung titignan natin dito, okay, negative divided by positive will always be negative. Negative divided by positive is negative. Negative 1.236 divided by 2, that is negative 0.618. Okay. So, nandun pa rin po yung operation na subtraction sa gitna. Ang next step po, ay i-convert po natin to 1.618 raised to the exponent of 14. etong negative 1.618 raised to uh, the exponent of 14. Ito po ang lagi nating tatandaan. Kapag ang number po natin ay negative at even number ang kanyang exponent, ang sagot ay laging positive. Pag ang number natin ay negative, pero ang exponent niya ay odd number, ang sagot ay laging negative. So next step, kinonvert po natin to 1.618 raised to the exponent of 14, kaya naging 842.751. Dito naman, katulad nga ng sinabi ko, kung negative to at even number ang exponent, ang sagot ay laging positive. So kinuha natin yung 3 decimal points. So yan ang ibig sabihin niyan. So ang uh, sa makatuwid naging 0 point or positive 0 point 001. Ang next step po natin ay kailangan matanggal natin tong parenthesis. So ibig sabihin itong uh, operation na subtraction, i-multiply natin sa positive 0 point 001 or negative times positive ay magiging negative. So tinanggal lang natin tong uh, parenthesis kaya naging 0.001. So, tinanggal natin to naging 842.71 minus 0.001. Yun naman ay kinopya lang natin. Ang next step po natin ay isusubtract mo tong dalawang number. Okay? 842.751 minus 0.001. And that is 842.75. Ano naman ang next step? Dahil sa may bracket symbol ka rito, ang ibig sabihin niyan, you have to multiply 842.75 kay 0.447. So, sa makatuwid, ang lumabas ay uh, the 14th term of the Fibonacci sequence is equal to 376.709. Minultiply mo ito at ito ang lumabas. Approximately is equal to 377. So, kinonvert natin to, kaya naging 377. So, yan daw. Ang step-by-step -step procedures on how to find the end term of Fibonacci sequence using the Binet formula. So, ang ating 14th term 
sa Fibonacci sequence ay 377. Next, punta naman po tayo rito sa number 2 again, ang ating formula sa pagkuha ng uh, the nth term of the Fibonacci sequence is equal to 1 divided by the square root of 5 times the quantity of 1 plus the square root of 5 divided by 2 raised to the exponent of n. Exponent po ito, minus the quantity of 1 minus the square root of 5 divided by 2 raised to the exponent of n. So, ito yung basic formula in finding the nth term of Fibonacci sequence using the Binet formula. So, ibig sabihin, ang formula na ito, si Binet po ang gumawa na kung saan bilang honor kay Fibonacci having the Fibonacci sequence. Hmm? Example number 2, we have to find the 10th term of the Fibonacci sequence using the Binet formula. So, ibig sabihin, gagamitin natin ito. Ang first step, you have to change the value of n doon ng 10 kasi yun ang hinahanap natin. So, kaya naging ganito. 10 dito, tapos yung exponent niya na n, pinalitan natin ng exponent na 10, ganun din doon. Pero the rest, wala kang dapat baguhin in accordance with the formula. Okay? Next step. Papalitan naman natin yung uh, numbers na sa loob ng radical sign. Ito may mga radical sign. Sabing ganun, kapag finahin mo ang square root of 5, that is 2.236. Kinuha na lang natin yung uh, 3 decimal points kasi may mga karuptong pa yan. So kinuha na lang muna natin, 2.236. Yun ay pinalitan din ng 2.236. Ito ay pinalitan din ng 2.236. The rest, kinopya po natin pati yung mga exponent, operation, at exponent na yan. Okay? What will be the next step? Sa next step, dinivide natin tong 1 divided by 2.236, kaya naging 0 0.447. Okay? Dito naman, inad natin tong 1 plus 2.236, kaya naging 3.236. Kinopya pa rin yun, divided by 2, raised to the exponent of 10. Minus, eto naman, Sinubtract natin, 1 minus 2.236. Again, kapag tayo ay nagsusubtract ng dalawang number na mas nauna, ang mas maliit na number, ang sagot ay laging negative. So, ibig sabihin, 1 minus 2.236, that is negative 1.236. Divided by 2, kinopya lang natin, still, yung exponent niya pa rin ay ganun. So, yan ang pinaka-third step. Ngayon, ulitin natin, kapag tayo ay nagmumultiply, at nagdi-divide ng dalawang number o integers, magkapareho lang sila ng rules. Sabing ganon, kapag ikaw daw ay nagdi-divide o nagmumultiply ng dalawang magkaparehong signs, like signs. Pag nagdi-multiply ka ng positive sa positive, that is equal to positive. Nagdivide ka ng positive, divided by positive, that is equal to positive. Pag nagmultiply ka ng negative sa negative, that is equal to positive. Pag nag-divide ka ng negative sa negative, ang sagot ay laging positive. At kapag unlike signs at hindi magkaparehong signs, positive times negative, that is equal to negative. Positive divided by negative, that is equal to negative. Negative times positive, that is equal to negative. Negative divided by positive, that is equal to negative. Ulitin ko, simple lang. Pag ikaw ay nagmumultiply, o nagdi-divide ng dalawang integers, pag magkaparehong sign, laging positive ang sagot. Pag magkaiba ang sign, laging negative ang sagot. Balik tayo sa ating step, step-by-step -step procedures on how to find the nth term of Fibonacci sequence using the Binet formula. Ang sumunod po rito ay ito. So, kinopya lang po natin yung 0 0.447, eto po siya. Ngayon, dinivide po natin itong 3.236 divided by 2, kaya naging 1.618. Ang exponent ay nandun pa rin. Ang operation at subtraction ay nandun pa rin. Ngayon, dinivide natin itong negative 1.236 divided by 2. Again, paano malalaman ang sign? Ito po siya. Negative divided by positive will always be negative. So, nung i-divide natin ito, ito ang lumabas. Negative 0.618. Tapos kinopya lang natin yung exponent. Now, ang next step natin, we have to convert eto po uh, to may exponent tsaka ito. So that is 
Kinopya lang natin to. 0.447. Ito po siya. Tapos kinonvert po natin to. 1.618 raised to the exponent of 10. Kaya naging 122.966. Dito naman, ulitin ko po, kapag tayo ay nagko-convert ng negative number na kung saan may exponent siyang even number, ang sagot ay laging positive. Kapag negative number yan, pero add number ang exponent, ang sagot ay laging negative. So dito, negative 0.618, which is negative, raised to the even number, which is 10 term, or exponent of 10, naging positive 0.008. Again, pag negative po ito at even number yon positive lagi ang sagot. Next step, kailangan natin matanggal ang parenthesis na ito. So, ibig sabihin, itong negative side, imumultiply natin doon sa positive. Negative times positive will always be negative. Ito siya, negative times positive, that is equal to negative. So, negative, para mawala ito, imultiply mo siya. Negative times positive, that is negative 0.008 or 122.966 minus 0.008. Kinopya lang po natin ito, tinanggal natin yung parenthesis. Kinopya lang din po natin itong 0.447. Ang next step naman ay isusubtract mo itong dalawang number, 122 or 122.966 minus 0.008, that is 122.958. Kinopya lang pa rin po natin ang 0.447. Ngayon, kailangan natin tanggalin itong bracket sign. So what do you mean by that? Pag nakakita po kayo ng bracket sign, o kaya parenthesis, imamultiply po natin yan. So, ibig sabihin, 0.447 times 122, 122.958. So, simply multiply. So, ang ating 10th term of the Fibonacci sequence using the Binet formula is equal to 54.962 or approximately 55. Kinonvert po natin siya, kaya naging 55. So, yan po ang step-by-step -step procedures on how to uh, find the nth term of Fibonacci sequence using the Binet formula. So, ang ating 10th term uh, of the Fibonacci sequence using the Binet formula is equal to 54.962 or approximately 55. So, that is the step-by-step -step procedures on how we could uh, find the nth term of Fibonacci sequence using dun sa formula na ginawa ni uh, Philip Marie Binet. I do hope that you have learned something from me. Thank you. Again, this is Maestro Benj. Don't forget to subscribe and click the bell button for notification. Bye-bye.